ലെവൽ വിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കാതെ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിധി നോക്കി പറയും ഇല്ല അത് എവിടെ അങ്ങ് ആണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അതൊരു വരമ്പുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു വരമ്പുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് കാര്യങ്ങളറിയാം ഇനി കാര്യങ്ങളറിയാം കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും വാദ ന്യായം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് പോയിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈവ് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ലൈവായിട്ട് പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഭാര്യ കൊഞ്ചിക്കാനോ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് എടുത്ത് ഇതിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നീലവിൻ എടുത്ത് പോക്കി കറക്കണുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോക്കി സാഹചര്യം വരാത്തോണ്ടാണോ അതോ അല്ല പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങളെ ആ ഭയങ്കര പിള്ളർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തമാശ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഏതിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങള് അങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങളുടെ പണി ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് ഞാൻ അങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് കണക്ക് എഴുതി കൂട്ടും ഞാൻ കാണിട്ട് അങ്ങളുടെ ജോലി അതല്ലേ എൻ്റെ ജോലി അപ്പൊ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൈൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചം മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറയാൻ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ഒരു വളരെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഒരു നല്ല ഏത് റോളുകളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഫൈൻ അത് ഭദ്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് കോമഡി റോളുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെടുക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് സിനിമ മാത്രമല്ല ഉപ്പും മുളകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അതിലെ ബാലു എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ ആൻഡ് യെസ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ വിജാട്ടാ ഹലോ വെൽക്കം പറയൂ എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഇടയ്ക്ക് ശവായിട്ട് മാറണം അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് താമസിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ശവാവാം തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി ശവാവാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊരു സീൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കുറെ സിറ്റുവേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതേ സംഭവം യെസ് ഈ പ്രതികരണം തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചതല്ല വിചാരിക്കും അത് കറക്റ്റ് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എട്ട് വർഷം നിൽക്കുകയല്ലേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച സംഭവങ്ങളാണല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ ഓർക്കും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം തരാറുണ്ടോ അത് പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ രസകരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ പണ്ട് ഇപ്പം മോൾ പ്ലസ് ടു അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മോള് അച്ഛൻ കേശവിനെ എടുത്തില്ല എന്നെ അതുപോലെ എടുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേശവിൻ എടുത്തല്ലോ എന്തുണ്ട് കേശവിൻ എടുത്ത് എന്നെ എടുത്തില്ല എന്തുണ്ട് കഥ പറഞ്ഞാലല്ല അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ മറ്റെല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കൂട്ടി ഇരുത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഇപ്പം കാര്യം മനസ്സിലായി അന്ന് അവളുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ തോന്നും സത്യമാണ് ഇതുപോലെ ഭാര്യയ്ക്കും തോന്നാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടക്കൂല നടക്കൂ വീട്ടിലെ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യ കൊഞ്ചിക്കാനോ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് എടുത്ത് ഇതിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നീലവിൻ എടുത്ത് പോക്കി കറക്കണുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോക്കി സാഹചര്യം വരാത്തോണ്ടാണോ അതോ അല്ല പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈസ് കാശിയിട്ട് നല്ല ഒറ്റ പൊക്ക് എടുത്ത് റൗണ്ട് മറ്റേ നേരത്തെ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇടി കിട്ടും പോലെ പഞ്ചിന്റെ കാര്യം പഞ്ചിന്റെ കാര്യം സംഭവം ഒരു അടാറ സംഭവം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയാണ് അതുപോലെ ഒരിക്കലും
ഇനി ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാണണമെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ ആ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൂടെ അങ്ങനെ കാണണേ അപ്പൊ ടി വി ആണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇനി ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാം അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണണേ എന്നാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊരു നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വലിയ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കലാരംഗമായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ കാണുമിരുന്ന് കാണണമൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ഒന്നുമില്ല അതെ കാരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പിള്ളേർ അപ്പം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴേക്കല്ലേ നാട്ടിൽ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ആ ഭയങ്കര പിള്ളേർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തമാശ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഏതിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് എത്ര മണിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറേ ആറേ ഏഴ് മണി ആ സമയം നടക്കാറങ്ങും ഞാൻ കാണൂലോ ബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് കൊണ്ടിരുത്തി ചായോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നാളെ ചായ കുടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ത് നിങ്ങൾ തമാശയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങള് അങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങളുടെ പണി ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് കണക്കെഴുതി കൂട്ടും ഞാൻ കാണിട്ട് അങ്ങനെ ജോലി അതല്ലേ എൻ്റെ ജോലി അപ്പം കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതാണ് പറയണത് നിങ്ങൾ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അങ്കിളിന്റെ ജോലി പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്കിളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ നേരെ വെച്ചിട്ട് പാട്ടുകാരനോ എനിക്ക് മിമിക്രി അറിയാമെങ്കിൽ ആരെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അങ്ങനത്തെ കഴിവ് നമുക്കില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇത്തരം കുറെ രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സീൻ എടുക്കുന്നു ടേക്ക് എടുക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ടി വിയിലൂടെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാലുചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മക്കൾ കേശുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ നിങ്ങൾ ക്യാമറ കട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇതേപോലെ ഫണ്ടും ഇതുമായി ആണോ അതോ അല്ല അത് പറയണോ അല്ല കുട്ടിക്കാലം കൊണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് നീലു അമ്മായും ബാലു അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വീടുകളിൽ പെണ്ണക്കിണക്കുകൾ കാണുമല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മുകളിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് എപ്പോഴും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ അപ്പോഴൊരു പിണക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ അവർ നമ്മൾ അച്ഛനും മക്കളും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി വെച്ച് ഏ ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ സാധനമാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈറ്റ്സുകൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നടന്മാർ ഏത് പ്രായമായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂപ്പുകൾ വെച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓക്കെ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ ഉണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പം ഈ പുതിയൊരു സംഭവം പിറ്റർ ഹെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു വാക്കുകളില്ല അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനം ഇടിയൻ ചന്തു നമ്മുടെ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണ് നായകൻ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ലാൻ ആസ്മിനു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫൈറ്റാണ് അതിൽ അപ്പം ആ ഫൈറ്റിൽ ഡ്യൂപ്പ് ഇടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടേണ്ട സംഭവം ഉണ്ട് കാരണം ജമ്പ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നൊക്കെ പോകുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ഇത് വെച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടും മുൻപൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു ഫൈറ്റ് സീനിലൊക്കെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്താണെങ്കിലും ഇതിൽ ഞാൻ ഡ്യൂപ്പ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇതിൽ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ല ഇത് സെക്കൻഡ് ഫൈറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് റാണി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അഷ്റഫ് ഗുരു
ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ചിരിയായിരുന്നു പുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസം ഫൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ണി വിഷ്ണു വിഷ്ണുവും പുള്ളി നല്ലൊരു ആക്ടറും കൂടെ ആണല്ലോ നല്ലൊരു ആക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നടനും കൂടെ ഇമോഷണലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇമോഷണലായിട്ട് പുള്ളിയുടെ അങ്കിളായിട്ടാണ് ഞാൻ കലയൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നയൻറ്റീസിൽ ആ ടൈമിൽ വിജേട്ടൻ ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ ഒരു പടത്തില് ഉർവശി ചേച്ചി എന്തോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മമ്മൂക്ക് അപ്പുറത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുക അവിടെ തള്ളി കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ കിട്ടിയില്ല സീറ്റ് ഞാൻ ഓടി ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉറുവ ശേഷി അവിടെ പത്മാഷ പപ്പു സാറ് അവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ നുഹു എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് പണ്ടത്തെ പിന്നെ പൂജ പരവി സാറ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അധ്യാപകന്മാർ അപ്പം ഞാൻ ഉർവശേഷിയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉർവശേഷി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓത്ത് നോക്കും ഞാൻ തലകുഞ്ഞിരിക്കും ഭയങ്കര രസമല്ലേ കാണും ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ലേ കാണും അത്ര വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പം മമ്മൂക്ക് അപ്പുറ സൈഡ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയ്യരൻ ദുബായ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം അയ്യരൻ അറേബ്യ അപ്പുറത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഒരു ശേഷി ഉണ്ട് മുകേഷ് ചേട്ടൻ ഞാൻ ധ്യാൻ ഷൈൻ ടോം ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അറിയാം ഇനി മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ അഭിനയിച്ചതല്ല ഞാനുണ്ട് ഫ്രെയിമിലുണ്ട് പ്രേൻ നസീറിനെ കാണുവാനില്ല ആ മൂവിയിൽ ആ മൂവിയിൽ പള്ളിയിൽ സീനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നിങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സിൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് അടിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആ സംഭവം ചെന്ന് ഇരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിലെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സ്പോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണാം നോക്കാം ഇത് പത്തിൽ ഇത് പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശേഷിയുടെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായിരുന്നു ആ പത്താം ക്ലാസ് അല്ല കഴിഞ്ഞ രാജമാണിക്കം രാജമാണിക്കത് അത് തിയേറ്ററിലൊക്കെ വന്ന് ആ തിയേറ്ററിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ബോബൻ ചേട്ടനാണ് വിളിച്ചത് ചെന്നപ്പം താമസിച്ചു പോയി എൻ്റെ വേഷം സന്തോഷ് ചെയ്തു സന്തോഷിൻ്റെ വേഷം ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ സന്തോഷിൻ്റെ വേഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി വെടിയൊക്കെ വെച്ചു അങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ താമസിച്ചു ബോബൻ ബോബൻ ചേട്ടൻ ബോബൻ ചേട്ടൻ ദേഷ്യം വന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇനി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേട്ടൻ എന്താണ് ആ ഇനി മറ്റേ വർഷം ചെയ്യ് നോക്കി പറയും ഡയലോഗ് അയ്യാ കാപ്പത്തും കയ്യാ എന്താ ഓരോ ഗുമ്മനാച്ചി നമ്മളുടെ വരുന്ന ഉടഞ്ചാ ചെറിയ ആസ്വദിക്ക് പോണോ ചെയ്യാ ഇതാണ് ഡയലോഗ് അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷം പറഞ്ഞു സന്തോഷം നിനക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലേ എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ല പറയൂ താമസം ഒന്നും നന്നായി എനിക്ക് ഡയലോഗ് അതെ അവിടെ പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഡയറക്ടർ പറയണ ബിജു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സന്തോഷം നിൽക്കണേ മമ്മൂക്കാട്ടൊരു കോമ്പനൻസ് സീനുണ്ടോ പറഞ്ഞു ആ ഫൈറ്റ് ഓട്ടിക്ക സീൻ ഇങ്ങനത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള അല്ല പുള്ളിക്ക എനിക്കില്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് മമ്മൂക്കായിട്ട് സായികുമാറിനെ കല്ലെടുത്ത് അറിയുമ്പോഴേ ഡയലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാർഗവചരിതം മൂന്നാം ഖണ്ഡം പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആൻ്റണി സോണിയുടെ സൈറാബാനു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടമ്പഴ ചെറിയ യാത്രകൾ ആൻ്റണി സോണിയുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പടം തന്നെയായിരുന്നല്ലോ പ്രിയനോട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ സ്റ്റെഫിയുടെ പടം ഇപ്പം മധുര മനോഹരമാകാം അത് സെഫി സേവിയറിൻ്റെ പടം സേവന പടം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുപതോ അൻപതോ ദിവസം എല്ലാവരും ഓതോ എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺടാക്റ്റ് പ്രൊഫഷണലി തീരുകയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോയിരുന്നു അതെ എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നില്ല അത് അവിടെ തീർന്നു വീണ
അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന ആളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ വഴക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഓസ്യാമ എല്ലാം മാറും ഒരു ദുശാഠ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും അപ്പം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഒരു ഒരു ലെവൽ വിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കാതെ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിധി എന്ന് പറയും പറയും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അത് എവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ അതിനാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അതർ വരമ്പുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു വരമ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെ മോളിലെ എൻ്റെ മോളിലെ കാര്യത്തിനായിരുന്നാലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പം ഇതിലിപ്പം നമ്മുടെ കൂടുതൽ അഭിനയിച്ച ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വിഷമവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് വരും എനിക്കൊന്ന് നിശ്ചയിച്ച് കുറച്ച് നാൾ എങ്ങാണ്ട് മാറി നിൽക്കാം ഞാനും അത് മാറിയിരുന്നെങ്കിലും അത് അതിന് വേറെ ആൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി കുറച്ച് നാൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേറെ വേറെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് മോശം അങ്ങനെ എൻ്റെ രീതി ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇത് വന്നു അത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പോവാം ഗംഭീരമാക്കാം പക്ഷെ ആ രീതിയിലല്ലോ ഇവിടെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മളിപ്പം സാറ് പറയുന്നൊരു കവല സാറ് പറയുന്ന പഠിച്ച് മറന്നു ചെയ്യുക എന്ന് പറയും പഠിക്കുക പഠിച്ചത് അപ്പാടെ കക്കാതെ പഠിച്ച് അത് മറന്ന് നമ്മളിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അത്രത്തോളം അത് ശരിയാണെന്നല്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് മാത്രം പറയാതെ നമ്മുടെ അനുഭവം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം അങ്ങനെ പോയ സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ മറന്ന സമയത്ത് ബിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുക്കെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്ക് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അത് കൊടുത്തുള്ളൂ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളറിയാം എനിക്ക് കാര്യങ്ങളറിയാം കാര്യ കാരണങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഭാഗന്യായ എവിടെയാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ കൂടെ മാത്രമല്ല പ്രോഗ്രാമിന് കൂടെ നിന്നു കാരണം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം പോവും പിന്നെ ഇല്ല പിന്നെ പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് പറ്റില്ലല്ലോ വേറെ എവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആളെ എടുക്കാം ഇതങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇത് അവന് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ആൾക്കാർക്കും അതിനെ ആ ആ അപ്പം വേറൊരാൾ ഈ ഭാഗം അഭിനയിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലെ ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർക്കും വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലെയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി വേറെ ആളെ വെക്കുമ്പോൾ അവർക്കും സഹിക്കില്ല അല്ല ഇല്ല അത് മുന്നോട്ട് പോകില്ലത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതും അല്ലെ ബിജറിൻ്റെ അടുത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ അടുത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം മുടിയൻ മുടിയൻ തിരിച്ച് വരുമോ അതെ അതെ മുടിയൻ തിരിച്ച് വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ പോയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ യു കെയിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കഥയ്ക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ വേറൊരു പൈങ്കിളി ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നോവൽസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലിൻ്റെ മോശം എന്ന് പറയല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സീരിയലുണ്ടല്ലോ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള സീരിയൽ പോലെ ആയി എന്നുള്ളൊരു കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ കമൻസ് ഞാൻ നോക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ പലരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ എനിക്ക് ആ പാടെ എന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പുമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ആ ലെവലിലല്ലേ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് സമയം ശരിയാണ് കാരണം അവൻ അവന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബാധിച്ചത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ
അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഈസി അല്ലേ നമ്മളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അവനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നൊരു കാര്യം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പണക്കക്കാരോ ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് ഇത്രയും ഈ നാടക വർഷത്തെ ഇണക്കങ്ങളും മണക്കങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡായിരുന്നാലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇണക്കവും മണക്കവും ഇതിലില്ല നാളെ വരാൻ വേണമെങ്കിൽ നാളെ വരാവൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ ഞാൻ അതിൽ വലിയൊരു ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ചെറിയൊരു പണക്കം കഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം നമുക്ക് കഥയാണല്ലോ ആവശ്യം ആ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കണ്ടന്റ് പിന്നെയും കിട്ടും കളർഫുൾ ആകാം കണ്ടന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കണേ പരിപാടി പരിപാടി പിന്നെ പൈസയും കിട്ടും ഇനി ബാലു ചേട്ടനാണോ അതോ ബി ചേട്ടനാണോ കൂടുതൽ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ ക്ഷമ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് സീരിയലിലെ ബാലു ചേട്ടനാണോ അതോ യഥാർത്ഥം ബി ചേട്ടനാണോ ബിജു ആണ് ഉറപ്പാണ് ഇതിനേക്കാളും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതല്ലേ എടുത്തത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും ക്ഷമ ഒരുപാട് കാര്യം ക്ഷമിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളും ക്ഷമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല നമുക്ക് പല പല സ്ഥലത്തും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലേ ഇത്രയും ദിവസത്തെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും പക്ഷെ ചെയ്ത ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ മാത്രം മതി സ്വസ്ഥം ആരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുക കൂടുതൽ ഫണ്ണി ആരാണ് ക്യാരക്ടറിലെ കാരണം വിജയട്ടൻ ഓൾറെഡി അതെ നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബാലു ആണോ രണ്ടും ഒരു കട്ടക്കിടക്കാണ് അല്ല അത് ബിജു സോഹാന തന്നെയാണ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൺ ഇതില്ല അപ്പൊ അതിക്കും മേലെയാണ് ഒരു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാലുവിനെ പോലെ അല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ പിന്നെ അതാണ് ഇഷ്ടം അയ്യോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പോരാൻ തോന്നൂല അതായത് വിജയട്ടൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയട്ടൻ അവിടെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ആരാണ് കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഒരു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആണോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അതൊരു കഥ കേട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടാലും ഇപ്പോഴത്തെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയം ഫോൺ വിളിയും വേളമൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ഇത് എന്താണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം വീട്ടിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എത്തിയോ വീട്ടിലെത്തിയോ കാരണം നമുക്ക് പേടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ അതിലോട്ട് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ഓവർ തിങ്ക് അത് തന്നെ പ്രശ്നമാണ് ചിലതിലൂടെ സഹായം ചെയ്യും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു കഥ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇതിൽ പറ്റും പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലുള്ള പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അതല്ലേ അപ്പൊ അത് മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടോ അത് മാറ്റണം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പുസ്തക വായനയും പിന്നെ കുറച്ചൊരു എന്ത് പറയാൻ കുറച്ച് മെഡിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സാറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ സാറ് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും കുറച്ച് യോഗ സാറിൻ്റെ കൂടെ നാടക കളരിയിൽ രാവിലെ കളരിയും യോഗയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു എന്ത് പറയാൻ ഒരു ആശ്രമ ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താണ് അങ്ങനെ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ നാടകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പോലെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറിയപ്പോൾ
എഴുതി കൂട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് പോലെ കഠിന്യ പോലെ ചെയ്യും അതിന് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ചെന്ന് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല ഇല്ല 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 അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതോ പറയാതെ വേറെ രീതി ഇല്ല പറയാതെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാതെ പറ്റി പറയുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ധരിപ്പിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവർ അവരെ അറിയിക്കും എങ്ങനെ അറിയിക്കും അറിയിക്കും ഓക്കെ 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 അല്ലാതെ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഇല്ല പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം ആ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുമാനം മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ തക്ക ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാം അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ നോക്കി പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ രണ്ടുപേർക്കും അല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കും ഈ സീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടുള്ള സീരിയൽ അത് നോക്കണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ജോണറുള്ള ഒരു സീരീസിനെ വിളിച്ചിട്ടു ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെ എങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ചില കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് സിനിമയാണല്ലോ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഒന്ന് പോരെ ഇത് മതി ഇത് തന്നെ ഇരുപത് ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് മാസം ബാക്കി പത്ത് ദിവസമേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സിനിമ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡേയ്സ് ഞാൻ കടമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതല്ലേ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അറിയിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അറിയി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം ചെയ്യാം എന്ന് അവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരസ്പര പരസ്പര ധാരണയുണ്ട് ഈ ധാരണ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവണ്ടിക്കാർ ഇരുന്നാൽ പോരെ ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കയറിയെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ അടുത്ത് പോകാൻ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചാനലിന് വരും ചാനലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സാർ ആയിരുന്നാലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിന്ധു മേഡം ആയിരുന്നാലും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ആളായിട്ട് നമ്മളിപ്പം പുറത്തു നിന്ന് അഭിനേതാവെന്നുള്ളതല്ല ചാനലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിന് ആളായിട്ട് തന്നെ മാറി കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന പടങ്ങളിൻ്റെ എത്ര ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫൈനലി എത്ര പടങ്ങളുണ്ടാവും നാലഞ്ച് പടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗംഭീരമാവട്ടെ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിച്ചഹേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഫൈറ്റ് സീനും അതിലൊരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആ ഒരു കോമ്പോ അതൊരു ശ്രീജിത്ത് ഡയറക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല പടമാവട്ടെ വരാൻ പോകുന്ന നല്ല പടങ്ങളാവട്ടെ ഇതും സീരിയലും ഇനി ഗംഭീരമാവട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിജട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശവമാകാൻ വേണ്ടി ശവമാണ് ശവമാണ് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ പഞ്ഞിരിക്കുന്നത്